。大家好，往大米中打入四个鸡蛋，没想到这么好吃，营养又解馋。自从学会这样做，我家就不吃馒头了，三天一袋大米，怎么吃都不腻。始祖的懒人做法，一起来看看是怎么做的吧。首先准备一个大碗，倒入适量的大米。大米的量可以根据自己家的人数来决定，然后再倒入没过大米的清水，再加入少许的白醋。白醋不仅能够软化大米，还能使大米吃起来更加的软糯香甜。然后用手把大米清洗干净，现在的大米都很干净，只是有少许的灰尘。简单的搓洗几下就可以啦。清洗干净之后，把水倒出来。这个淘米水也不要浪费了，可以用它来浇花、洗脸，都非常的不错。然后再倒入清水，把大米放一盘浸泡二十分钟，这样吃起来口感更好。时间到，我们的大米也泡好啦。然后把大米控干水分捞出来，直接放到电饭锅里面，再往里面加入一勺香油，然后用筷子给它搅拌均匀。加入香油，可以使煮出来的米饭更加的油亮滋润，吃起来更香。搅拌均匀之后，再往里面打入四个正经的鸡蛋，然后用筷子充分的搅拌均匀，让每一粒大米上都裹上一层鸡蛋液，然后再加入适量的清水，水的量没过食指的第一个关节就可以。这个比例蒸出来的米饭不软不硬，刚刚好。然后盖上盖子，按煮饭功能，大概煮三十分钟就熟啦。接下来准备一个锡葫芦，去头去尾，然后对半切开，再改刀切成薄薄的厚片，然后再切成粗条，最后切成小丁。切好之后装入碗中备用。再来准备半个去皮的胡萝卜。先切成厚片，再改刀切成长条，最后切成小丁。切好之后装入碗中备用。再来准备半个青椒，先切成长条，再改刀切成小丁。切好之后装入碗中备用。准备一根火腿肠，对半切开，然后改刀切成厚片。再改刀切成长条，最后再切成小丁。切好之后装入碗中备用。再来准备一把玉米粒，再来准备一小块生姜，切成薄片，两瓣大蒜切成蒜片，适量的洋葱先切成条，再改刀切成小丁。切好之后装入碗中备用。然后起锅，加入少许的猪油，开中火炒至猪油融化，再加入一个掰碎的八角，少许的花椒，转小火炒出香味。炒香之后，再把调料捞出来，不要。然后把洋葱和姜蒜片加进来，炒出香味。炒香之后，加入一勺豆瓣酱，一勺黄豆酱。继续翻炒出酱香味，炒香之后再把胡萝卜丁加进来，炒出胡萝卜的香味，然后把西葫芦加进来，翻炒均匀，再把玉米粒加进来，翻炒几下，然后下入火腿肠丁，翻炒出香味，再把青椒丁翻炒均匀。加入适量的蚝油，翻炒出香味。再加入适量的生抽，一小勺盐，少许的鸡精，翻炒均匀。把所有的调料炒至化开。炒匀之后，加入一勺清水，翻炒均匀，煮两分钟左右。把所有的食材煮熟，煮至入味，煮至汤汁变得粘稠就可以啦。像这样就可以啦，然后关火，先放一盘备用。这时候我们的米饭也已经煮熟啦。
，哇，好香啊！颜色也非常的漂亮，金黄金黄的。然后用铲子把米饭搅散，这样煮出来的米饭看起来就非常的有食欲。再准备一个小碗，放入适量我们炒好的菜，再把煮好的米饭放在上面，用铲子压一压，压得结实一点。上面扣上一个盘子，给它倒扣过来，然后把碗取出来。哇，真的是太香了！一道非常好吃的懒人焖饭就做好啦。这样做出来的焖饭好吃又好看，连挑食的孩子都非常的爱吃。里面有蔬菜和鸡蛋，营养也是非常的丰富，做法还非常的简单。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。